ഹായ് അഴിവാൻ നമസ്കാരം സൗമ്യ സാർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തോരൻ റെസിപ്പിയാണ് ക്യാബേജും വൻപയറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു തോരനാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം എന്താ ഒരു കപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ വൻപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുളപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല മുളപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പക്ഷെ പൊതുവെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാറാണ് പതിവ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മുളപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എത്രയാണോ പയർ എടുക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ ക്യാബേജ് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അരയ്ക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് കറിയപ്പിൻ്റെല്ല എനിക്ക് വലിയ മുളക ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മുളകൻ ഒരു നാലെണ്ണം വരെയൊക്കെ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അരസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി കടുക് വെക്കാനായിട്ട് കടുക് കറിയപ്പിൻ്റെല അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സവോള അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വണ്ടാരിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വെവിക്കാം നമുക്കിത് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിയപ്പിൻ്റെലയും പച്ചമുളകും തേങ്ങയും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണേ ഞാൻ തേങ്ങ എന്നിട്ട് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വെന്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് അടക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്നും എടുത്തിട്ട് വേവ് മതിയോ നോക്കാവുന്ന വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേവ് മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ക്യാബേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഞാനതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഉപ്പ് വേണ്ടി ഒരു തോന്നു ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചുവെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചുവെച്ച് വേവിക്കണം നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചുവെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞു ക്യാബേജ് വേവാൻ ഇത്രയൊക്കെ സമയം മതിയാവും ഓൾറെഡി വെള്ളപ്പയർ അതായത് വൻപയർ വെന്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്യാബേജ് ഇട്ടത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചുവെച്ച് വേവിച്ചു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വണ്ടാരിനെയും നമ്മൾ വേവിച്ച സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യണേ കാരണം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകിലേക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയട്ടെ
ഇതിലേക്ക് കടുക് കുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് കുത്തിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ കുറച്ച് കറിയത്തില്ല ഇതിപ്പോ ഉപ്പേരി പോലെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല സ്വാദാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മള് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ചുറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ജസ്റ്റ് തേങ്ങ ഒന്ന് വേണം അതാണ് ഉദ്ദേശം അതായത് ഉള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മതിയോ നോക്കട്ടെ കാണുമ്പോ തന്നെ നല്ല നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഈ നാല് പോലെ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുളപ്പിച്ച പയറായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വെന്തിരിക്കണതാ ഇത് വേണ്ടോ ഇത് വേണ്ടോ മുളപ്പിച്ച പയറാ സൂപ്പർ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കാം ട്രൈ നോക്കിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ക്ലോസ് ലുക്ക് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നാളെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ